Wewe zipi? Kuna mtu huko. Wapi? Kwenye maeneo yetu. Kwenye maana yetu? Eh, hey, amekufa. Amekufa? Eh, hey, amekufa kabisa. Ali amekufa, ameanguka amekufa. Hebu tende. sana. Naam, sababu jambo ambalo mnalifanya si si la kawaida. Kwa kijana kama wewe kufanya jambo kama hili, kumsaidia kijana mwenzao kama yule, ah, si jambo dogo. Mimi mwenyekiti ni sema kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndo aloweza kunipa ujasiri hmm. mpaka kufika kule. Kwa mara ya kwanza anakuja yule mdogo wangu, ananiambia kaka kule bwana kuna mtu kaanguka kule kwenye maeneo yetu kafa. Hmm. Amefariki yeye amefariki kabidi mimi nitoke mbio hapa naende kule. Baada kwenda kule mimi nikamkuta bado ni mzima ikabidi nimsaidie. Na ndo kama unavyomuona hali yake kwa sasa hivi ilivyo muona inaelekea yule mtu ni ana matatizo. Kama vile unavyomuona nikamchukua ndo yupo pale mwenyekiti. Ah ndo maana vipi kwamba yani wewe kijana ndo pekee sana sasa hivi dunia sasa ndio na tatizo sana ambapo mwenye moyo kama wako kwa hiyo yani kumsaidia baada ya mzoko kama yule kumjua toka wapi kumjua hivi na hivi na hivi kumsaidia kama vile jambo zito sana kwa mimi nikushukuru na nakuondoa hofu mimi kama mwenyekiti sawa ile jambo lilofika mikoani mwangu eh nitafisha kwa uongozi wa juu kwa wewe yani wewe ondosha kabisa ondosha kabisa kabisa yani relax sawa tunasema tunafuata chain of command kwa hiyo wewe ndio washa na ndo maana mimi nikasema baada ya kumchukua tu kufika naye hapa nikasema siwezi kukaa naye mtu ndani mm. bila kufikishia taarifa uongozi wangu yeah, sure. kwa sababu mimi nina uongozi kabili nimfuate uongozi wa kijiji na ndo kama unavyoniona nikafuata mwenyekiti eh. eh, kwa sababu ni uongozi mimi naishi na viongozi eh. <laughs> nikakueleza hali halisi ambayo ipo dio, dio. na ndo umekuja umemuona yule mtu bado anataka msaada kabisa mm. bado mtu upo katika matatizo lakini ambalo mimi naliona akiamka tu yule mtu tuje tukae tumuulize wapi anatokea eh, kimemkuta nini bila shaka eh, kwa sababu anaweza akawa jambazi pengine kafukuzwa au kafika pale pumzi zimemwishia kafloote eh. umeona tutafanya nini na no, kukaribisha majambazi mtaani kwetu hapa eh lakini baba mimi nikondoe shaka kabisa naam yani yani kuwa kuwa huru kwa sababu mimi nafanya kazi yani kutoka moyoni unajua hapa kijijini sizani Hmm? Sasa nikabisa kama kama hapa kuna yupo ambaye mwenye nia mbaya eh ni kuna bibi hapa kijijini. Sawa mwenyekiti mimi bwana nikushukuru nikutakie maisha marefu bwana. Hakuna mwenyekiti mwingine ambaye hey. ataweza kuongoza kijiji chetu kama wewe. Bata wewe una hikima wewe. Bwana Manara. Sawa bwana acha mimi malizie malizie shukuli kidogo. Okay sawa sawa. Asante bwana. Na mwenyekiti kama nilivyokuambia kwamba yule mtu ndo nilomsaidia huyu hapa baada ya kuamka nimeona nikupigia simu kama tulivyoaidiana kwamba atakapoamka atakaporudisha ali yake nitakupigia simu ili tuweze kuja kujua vipi kipi kimemkuta wapi ametoka eh? kuna nini wenda kwa sababu tusije tukakaribisha watu ajabu ajabu mtaani huyu ndo mtu ambaye nilomsaidia mimi naitwa Manara hapa mtaani watu wote wananifahamu kwa jina la Manara ukiniulizia tu mtaani Manara basi utaletwa hapa kwenye kibanda changu Huyu ni mwenyekiti wangu mpaka kule ulikokutwa kule kote kule tulipoenda kukusaidia huyu ndo mwenyekiti mtaa wote unaoona Morogoro kule kote vibandani huyu ndo mwenyekiti wetu Ndiyo Eh kijana wewe unaitwa nani Kwa jina mimi naitwa Rajabu mwenyekiti na ilikuwa jambaka ukakutwa kule. Ni sore ndefu sana mwenyekiti. Ah 
kuna wazo nilipata mdogo wangu hivi kwa nini tusifanye maamuzi ya kuuza nyumba kama nilivyoongea alafu tukachukua pesa yako yangu na ya kwako tukachanganya tukafanya kitu kizuri ama tukatafuta sehemu tukanunua nyumba nzuri tukaanza kuishi maisha mapya wewe unalionaje kaka baada ya msiba nitegemea nilikuwa kinara namba moja kutunza tulivonavyo na amani ya huko ndani lakini unakuwa kwanza kabisa tuuze nyumba sawa tunauza he tunaenda wapi au hata tukinunua hiyo nyumba nyingine ni tofauti gani na hii hebu nisikilize vizuri unajua mimi na akili timamu na ninapoongea wanamaanisha ninachokiongea na nilikwambia hili kwa sababu ya kukusaidia mwenyewe maisha yako sikuwa na maana tofauti maana yangu tuuze nyumba tufanye jambo zuri sasa wewe unataka kuungana akili na wewe mbavu mwenzako sio sina maana hiyo kaka na umenielewa tofauti eh sawa hiyo baada ya kuuza jinsi gani ambavyo mimi mdogo wako nitasoma nitamaliza masomo yangu unaweza kuuza mari unakosea kaka sasa wewe unajua mimi dhamira yangu ya mbele ni nini nafanya kitu kwa kufikiria ndani ya kichwa changu nafahamu akili yangu inataka nini sasa unapotaka kushindana na mimi wewe na huyo mjinga mwenzako nadhani mnanijua vizuri ili niombe kwa mara ya kwanza isipokuwa mara ya pili natoa amri na amri yangu sitaki ipingwe nimeongea siwezi kurudia tena na mtanitambua vizuri fikirieni vizuri nimefikiria kitu kimoja tunaweza kutusaidia sana katika maisha yetu wazo langu kwa nini tusiuze nyumba ili mradi tupate pesa tufanye mambo yetu uh, we unaweza ukafanya mambo yako na mimi nikafanya mambo yangu hata sister naye akafanya mambo yake unaona kwa sababu wewe unajua sasa hivi mimi na nataka nioe unaona na naamini na pesa inaweza kanisaidia kwenye mazingira ya kuoa hebu labda wewe binafsi umelifikiriaje ile jambo kwa sababu hata alikatusaidia unajua unajua inawezekana nikawa nimekuelewa lakini sija kuelewa nini unamaanisha kwa sababu unaweza ukamuelewa mtu lakini ukaujaelewa nini unamaanisha uh, umesema unataka kuuza nyumba si ndio of course mm. sawa na nyumba unataka kuuza shilingi ngapi <laughs> ujeni ndio maana nakupenda sana mdogo wangu E nyumba bwana mimi nimeongea na madalari kuna dalari moja kaniambia tunaweza tukauza tano, ishirini hivi kwa sababu ndo mazingira yetu tunaona nyumba yetu jinsi ilivyo kwa hiyo hilo mimi naamini tunaweza tukapata ili mimi tufanye mambo yetu mm-hmm. eh, labda ningependa kukuuliza swali lingine mm. hivi tangu wazee wetu wamefariki au baba yetu wamefariki siku ngapi zimepita kama siku stay kumbukumbu zangu zinalipa kama siku 25 hivi au 28 yes 25 sasa kama ni siku 28 tu tangu wazee wetu wamefariki ina maana hata 40 yenyewe ile ni bado hivi kweli hata 40 bado kaka wangu unataka kuuza nyumba eh tena jitazama kabisa unavyoongea nimeleta madalali au sio madalali wamekuja au sio madalali milioni 20 milioni 30 nataka hela nikaoe kweli kabisa na akili zako timamu mtu mzima kabisa na akili zako timamu na ndevu juu unakaa unataka uuze nyumba kisa ukaoe hata ubaini bado wewe una akili timamu kweli mimi niko timamu akili zangu ziko sawa kabisa na nafanya hili jambo si kama nimeshawishiwa na mtu ama kuna mtu katoa wazo lolote no akili zangu ziko sawa na nafanya hivi kwa makusudi ili mradi tufanye mambo yetu kila mmoja afanye jambo lake unapopata pesa yako unaweza kufanya jambo nyingine na mimi nina jukumu langu la kuoa <coughs> ndio maana nikafanya maamuzi ya, ku, ya, ya, ya kutafuta badalari kulifanya hili jambo sasa kuhusu swala la kukufa labda baba kutoka kufika siku 40 nini mimi sisi kama tatizo kwa sababu hata kama albaini haijafika wewe unafikiri kwamba atarudi at, unajua so kila anaweka mziki kwenye nyumba yake anamaanisha kuna sherehe wengine wanaweka tulimadi waweze kuwafurahisha majirani au nao waonekane kwao kuna mziki sawa eh ni hivi amri ni moja 
hapa yuzwe nyumba eh yani ni hivi hapa tuuzwe kitu hebu hebu nikwambie kitu kimoja sio bili nikwambie kitu kimoja mdogo wangu unajua mimi naamini after baba ni mimi hakuna mwingine ambaye anaweza kufanya maamuzi kwenye nyumba hii si shangazi si mjomba baba mdogo baba mkubwa wala nani wenye maamuzi ni sisi sana ni mimi unajua nilikufuata wewe kwa kuamini ni mwanamume mwenzangu tunaweza tukapanga tukapangua lakini kauli unazoongea zinafanana kabisa na jinsia nyingine yani siku sikuwa si kufikiri kwamba unaweza ukatoa maamuzi kama unazungumza na na na, 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 na. hata baba alikuwepo aliamini kabisa kwamba mimi ndio simba wake ba, hii ni mimi sasa hayo maamuzi unayozungumza wewe mimi naamini katika akili yangu hayapo nimeshaongea kwamba tuuze nyumba kwa kufanya jambo jingine tofauti na hili natofanya maamuzi yangu mimi haipaswi kupingwa ah unaweza kwa unajua faliji na 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 na, 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 na baba amekufa ame, ame ndani kaa cha mkubwa mimi nimefanya nime maamuzi haya basi ujue ni nataka yafuate kama yalivyo ni hivi mimi nafikiri wewe unapiga kelele tu na unataka kuwanufaisha watu ambao hawahitaji kunufaishwa mimi ni mkubwa ndani na mimi ndo mwenye maamuzi yote kwa kipindi hiki ambacho baba amefariki hakuna mwingine yote Ah. Na maamuzi yangu yanatakiwa aheshimie. Wewe ungejenga nyumba yako kama wewe kweli ni mkubwa ungejenga nyumba yako ungetafuta yeye ungeenda kuoa lakini hapa akiuzwi kitu. Sasa ninachokwambia mimi maamuzi yangu yako hivyo. Naamini na unajua vizuri. Nasemaje akiuzwi kitu? Fanya unavyofanya akiuzwi kitu. Wewe ongea maliza. Na mimi naamini unanijua vizuri. Na 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 ninachofanya mimi ninachofanya hivyo. Hakuna utofauti. Akiuzwi kitu hivyo. Wewe vipi bwana? Una wewe mtu mzima unaongea kitu kwa kipumbavu kabisa. Hivi kweli hata albaini bado unataka tuuze vitu? Unataka jamii si tuonaje? Wewe mjinga kabisa. Hiyo ndugu yangu. Ndugu yangu kama nilivyokuambia. Mimi nakusikiliza wewe tunafanyaje? Kwa sababu mimi tayari nimesha kila kitu. Yale hapa lipo mchawi ni wewe tu. Kwa hiyo nataka kuniambia kila kitu kipo okay. Kaka mimi wagasibatishi mambo yangu. Sasa haya mambo yetu sisi. Hayo mambo yetu sisi watu wa mjini. Ukiona hivi na shine hivi unavyoona na ng'aa vitu kama hivi si mkubwa kubwa. Ni mambo yangu ya udalali. Eh hapa mjini tunaishi kupitia mambo hayo. Usione si watu wanaandika andika sisi hatuna mambo hayo. Japo tujasoma sana lakini unaona kama watu ofisini wenyewe hawakuti mambo hayo. Hata mimi na jambo moja nataka nikuulize. Eh cha kwanza ile nyumba ni ya familia. Je, ndugu zako umeshawapanga kila kitu? Mimi pale ndo kila kitu. Kwa hiyo mimi ndo kaka mkubwa. Ndo kila kitu pale. Laa. Yaani hakuna shaka kwenye hilo. Kwa hiyo nataka kuniambia yani kila kitu kipo hivi. Yaani kila kitu kiko sawa. Basi hakuna shida. Huku hakuna tabu isipokuwa tu mimi nataka nijue. Je, maeneo ya motoka maana mimi na mabosi wangu ambao wako vizuri. Je, maeneo haya gari inafika mpaka nyumbani? Kaka, gari pale inafika mpaka uwani. Yaani hata kama kuna uwezekano wa kutandika lile reli za treni zile, basi treni ingefika. Oh, mpaka uwani. Nakwambia mpaka uwani, pale kimeshindikana kiwanja cha ndege tu. Ah ah, mimi sinakwambia. Na mimi na kuaminia sana. Ila Ungesema mapema ile ile jana. Mm. Leo hii ingekuwa yani tunavimba. Kwanza tunakaa viti virefu. Acha mambo yako bwana. Kwani ni kuongope kaka? Jana jioni nilikuwa na mabosi watatu. Ai. Watatu. Ndio maana nikakuchagua wiwi kwa sababu nimeona madari wengi si wengi sana. Hewa. Lakini mimi nimekuona wewe. Ila hata mimi mwenyewe na swali moja. Mfano labda kwa kutasmini wewe. Kwa kuangalia kwa haraka haraka pale tunaweza tukapata kama bei gani. Uh, kile kutokana na maeneo yaliyokuepo mm. tutapiga milioni 40 milioni 45 paka kwenye hamsini kama watajia hapa mimi ha sasa si watapigi kabakola mwaka huu ila sasa kitu kimoja inabidi hey. mimi na wewe tukubaliane ndio inabidi wewe mtonyo wangu mimi mapema lazima cha kwangu mimi kiwe pembeni maana nyinyi mnajua mko wengi msije mkaanza mambo yenu mimi nikakosa cha kwangu unajua unazidi kunitiatia hamu ya kuambia hata ikiwezekana ukamleta sasa hivi umeteja wewe tu wewe tu ndugu yangu kaka shaka ondoa yani mimi kila kitu naika sawa wewe lete mteja pale tumalize show kwa hiyo na maana nikija na mteja jioni kila kitu kipo okay mimi ndo hapa sink katika ile nyumba babu mimi sinakwambia basi haina haja kusubiri mimi ninachokiona ndugu yangu sina muda mrefu kuna mtu namcheki hapa piga simu kaka piga simu yani hapa 
inabidi nipige simu. Leo leo, ya kesho tuyajui. Na kweli kabisa. Hamna yeah. mtu aliyeona kesho bwana. Huyu ah, apatikani. Lakini hakuja haribika kitu. Niamini mimi. Ili swala ndugu yangu na kwambia niachie mimi. Mimi natoka hapa siingii nyumba yote. Mimi naenda kwa naenda kwa ndugu yangu. Basi mimi sina shaka. Yaani wewe muda wote wewe nipigie simu. Bosi alikuepo jana na alikuwa anataka maeneo haya haya. Ah! Ila shida tu ndio imetokea hivyo ukoja niambia mapema. Kama ungeniambia ile ile je jana asubuhi. Mm. Mimi jioni ningekuja. Basi wewe fanya hivyo ndugu yangu, fanya hivyo. Hamna kinachoharibika, niachie mimi. Basi sawa. Kaka ila kuwa makini na mzigo wangu. Yaani wewe usijali. Usijali mabaya baadaye. Usijali kaka. Limeisha hilo ndugu. Hamna tatizo ndugu yangu. Ah baba vipi? Vipi? Sio ni kodolea mjicho vipi? Eh? Hii? Umeanza kupapana siku hizo na Luka Luka, si ndio? Hii? Kijitu kizima kijanga rafiki yangu hii. Sasa ni hivi, ah maji yako kwanza utakoga mwenyewe. Ah maji yako utakoga mwenyewe hilo la kwanza. Hapo la pili, jamani mtaani, eh, hey, majirani, kikaka changu jamani kijanga, kinaniwangia tikisa nyumba. Nyumba hapa yuzui, nyumba yuzui hata ufanyeje? Nyumba yuzui, utaoroga hao hao. Wewe mjika nini? Hi? Eh? Yaani jitu zima rafiki yangu limekaa kabisa hadi nenda liwe watu tikisa mali. Sasa ujenge nyumba yako. Jenga nyumba yako kama unaona nyumba ni rahisi kuipata. Jenga nyumba yako. Hata ubaini bado unataka uuze nyumba za watu. Wewe vipi bwana nyumba sasa yeye natuhusu vile vile kwa taarifa yako hapa ulipicha ndando cha ukuta na ndo kijanga Ione na siogi sijaoga usiku usiku karibia tano nije kuoga leo fresh tu kwanza wewe ulikuwa nafikiria baje yeye jinsi kwenda kuyaoga umelaisikia kazi yaoge wewe sasa Jinga Oh ndugu yako wapi Usimo muita mwenye ndani Na ndo mama kombe tayo ndo muita Wataraja Kwa hivyo zalawa mba zamina zikatati ya sifu Na wambia mba zalawa zalawa za kiputu kutu kama hivyo Nyo sababisha mboka maa Nda hote mtana hitu wa tanda 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 hitu wa wala kikao cha inayo yote anachokizungumza mimi hapa nimeshaongea madalali maji yao yanakuja na mateja yani kilichobakia ni kuuza nyumba tu mimi siwezi kuaibika kwenye harusi eti kwa sababu kwa, kwa, kwa sababu eti ya ya, ya, ya kufuta ya mambo mimi nitafanyaje unajua mimi ninachokiona kwako wewe hapo wewe hao madalali wako nataka kuwatoa sadaka eh unataka kuwatoa sadaka Aki ya mungu na kwambia, wono nataka kuwatua sadaka. Ntakuja kumkata mtu miguu hapa, uni mkata kiuno hapa, mimi nijie kupata kiesi kwa sababu yako. Nimisha sema nyumba, hayuzui, wambu na uwelewi. Ebu nisikize ni kwambia vizuri, nisikize vizuri ni kwambia. Nitoe tungunga suwala hili. Kwamba, si kama nataka majadiliano, au nataka ushauli. Ila ni mamuzi na yanotoka katika kuchangu. No discussion. Haji tazame kabisa wanafongeni, waji tazame tumuye wanafongeni Haguna wakina Unajiachia kabisa, dume zima, unajiachia kabisa eh Eh, eni ata albaini bado, albaini nye, bado, unataka uze nyumba Uwe mjinga kabisa wewe Mimi mjinga Eh, uwe mjinga, mjinga kabisa wewe Eh, subini kwambie, isi bangezeno wakuzivutia chooni Leo zinawasi 
kutaka kubishana na kaka zenu. Mimi kabisa nakaa mtaani nasema nina kaka nina kaka kaka nyenye ndo wewe. Wewe kaka. Hebu wewe kumbuka kwamba mimi miaka mingapi nimekuacha wewe nyuma. Wewe mimi kaka. Wewe siwani kabadilishane na gunia mkaa. Tataka na ubadilishane gunia mkaa. Nenda katika gunia mkaa uje kumjia kupitia matembele. Eh sasa tunapikia mwezi mzima. Kuliko kuwa na kaka mpumbavu kama wewe. Mimi nina kaka kama wewe. Nisikize nikwambie. Sikuita kwa ajili ya mjadala. Wala kuomba ushauri kwa mtu wote katika nyinyi wajinga wawili. Maamuzi yamepita ni nyumba inauzwa. Hakuna discussion kwa mtu wote. Hakuna shangazi, mjomba, baba, babu wala nani. Kwa sababu mimi ndo itimisho la mwisho. Yaani wewe jirakaje kwa hivyo? Yaani wewe usiniita kabisa. Wewe hizo ndevu na nilitoka kwa jingo la kwambiaje hizo ndevu zitakuponza. Kama umeona ndevu ndo ukubwa zitakuponza. Dada, mimi nakwambia jela na mimi mimi nakwambia mimi nitaenda jela. Uka kaka mimi nitakuja nitampangua sasa sasa uko jela utakatana mdogo wangu unaenda kupata shida na mwanaye pale nitakupangua dada ongea vizuri na kaka anaanza kuingia na mchezi nitakuja kumpangua sikio anaona mimi mbaya yani tena tena nasema vipi tena tena unaokokea unaokokea hapo ndani kabisa unaokokea kwa au mali wako au mali wako atakufa mtu hapa kama unaota endelea kuota akiuzu kitu nyumba yuzwe Wewe vipi bwana? Kwa mtu hakuna cha mkubwa. Mkubwa wewe si bwana kama alishana na bofu loko. Tupele mikate tu tushinde. Kuna kwa mkubwa kama wewe. Mjinga kabisa wewe. Wewe umekaa kabisa. No, 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 nyumba inauzwa. Aiuzu kitu hapa. Vika nini? Nyumba iuzwa, nyumba nani uzwe? Umeona eh? Lakini maamuzi yako nyumba lazima iuzwe. Ujinga mimi sitaki. Makandeje ni toa yangu mimi basi nataka uendelee kule. Sasa kama umetoa yako mimi ndo siwezi kula. Anga ni umise moja moja Atabuwa moja baada mkini Wata kufanya kitu geni? Na inamana Unataka kumuwa dada? Na we pia ni mchari, sindi? Urukua ujui kami mchari mimi nijua unajifunza tu siku ile. Mimi ni gwiji eneo hili lote. Hakuna asiyetambua. Na nilitoa sadaka mama yangu mzazi. Kwa sababu ya hili jambo. Na ni zamira yangu nimeipanga. Mna nisumbua nyinyi kunguni. Kama nilimweza kukua mpaka baba yako mzazi. Tashindwa kukua wewe gedele na wewe. Sasa zamira yangu moja baada ya mwingine. Nimeelewa nini unahitaji? Na nimeelewa ni kwa nini umefanya hivyo. Tumezaliwa mara moja na tutakufa mara moja. Mwenyezi Mungu pekee ndo anaelewa lini, wapi na saa ngapi kila mwanadamu atakufa. Siogopi kufa kwa sababu kifo kimeandikwa kwa wanadamu na kiumbe chochote ambacho kipo duniani. Siwezi kubadili maamuzi yangu. Nyumba yuzwi kwa sababu Naelewa nini nasimamia. Kama ulimuua baba, kama ulimuua mama, ni wao. Mimi siogopi kufa, lakini maamuzi yangu yatabaki kuwa pare pare. Nyumba ayuzwi. Na wewe ipo siku utakufa. Mkafia huko mbali. Nisione tena kidudu chochote kinachonisumbua mimi. Mimi ni mchezo. Kama baba yenu nimefanya ninavyojua mimi mtakuwa nyinyi vijuvu vidudu tu. Mwende mkapotelee huko pumbavu.
hivi ndivyo ilivyokuwa eh si watu kule wabaya wale mwangu wabaya eh watu wanasema dunia mbaya lakini dunia sio mbaya vizazi vya dunia hivi viloletwa hapa dunia ndio vibaya bila kia mimi nikutoe hofu tatizo lako hapa limeisha kuna mzee na mimi nikimuelezea ni, ni mwanzo mwisho tatizo lako lazima atakusaidia inaisha mara moja kila kitu chako kinarudi vizuri kabisa na unarudi katika hali yako kaida vizuri kabisa ondoa shaka kiji chote hichi cha bandani mimi ndo mnikitu wao kwa hiyo niondoa shaka atakusaidia kwa udi na uvumba nikiongea mimi hapa mwenyekiti na bwana Manara basi na mimi nitaka kunisha mimi nitashukuru mwenyekiti kwa sababu mmeonesha moyo mwema wa kunisaidia nipeleke shukrani za dhati kwa bwana Manara hapa kwa kunisaidia lakini pia ni kushukuru pia mwenyekiti kwa kuweza kunipokea na kunionyesha ushirikiano paka sasa hivi lakini pia nimshukuru pia bwana mapigo ambaye aliweza kuniona na kuwapa taarifa nyinyi paka leo hii mimi nipo hapa naomba msinichoke naomba muendelee kunisaidia mwenyekiti kwani sina sina msaada mwingine wote zaidi yako mwenyekiti usijali kijana wewe ndio shaka nikiwa mimi mwenyekiti hapa na bwana Manara tashirikiana kwa udi na uvumba bega kwa bega kabisa wewe ndio shaka mimi nashukuru jamani nashukuru sana Sasa. Kule juu kule. Kule juu pana inaitwa Sua. Ka ushasikia. Chuo kikuu cha Nanili cha kilimo cha sokoini ndio kule sasa. Yaani ah, wewe unajua maana Sua wewe? Hapana, hapana. Ah, check sasa. Yaani maana ile Sua, mimi nakueleza sasa. Eh. Tuliosoma. Eh. Maso wenyewe tumesoma, japo kwa tujafika mjini tumesoma. Eh. Ah, kwa watu wamesoma mapigo na nilikuwa na degradation moja nimeshika degradation yeye. Eh. Eh. Kile S kina tsimamia neno shua lenshin shua lenshin ile a ile katika sua eh. uh, ile yu kwanza sikuna yu pale mm. ile yu inasimamia you na introjection mm. umeona hapo mm. tuliosoma sasa jua uweze ukaelewa maana hujasoma sana maana mm. mjini na simia mnaisha da sala saba mm. acha wakijiji tupige buku mm. nilikuwa nikianza kuingia shule mm. madaftari yote pwa pwa eh, sawa pua. sawa nimekuelewa nimekuelewa eh. ila hapo sasa unanidanganya ah. Ya unanidanganya. Hapana bwana. Lakini unajua wewe ni mjenya mjanja sana. Hapo sasa unaanza kunidanganya. Unajua mimi ninachoelewa ni kama ulivyosema ni kwamba ni chuo cha sokoine cha kilimo. Kwa hiyo wale watakuwa wame, wame translate kwenye Kiingereza imekuja kwamba sokoine University of Agriculture. Yaani ni chuo cha sokoine cha kilimo. Ah. Tumeelewa hapo eh? Ki, Kiswahili hapo umepatia lakini Kiingereza hey. umekosea. Hey. Basi sawa sawa. Hey. Mimi ni, 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 ni kama nilivyosema ni kushukuru tena kwa mara nyingine tena na tena. Sawa. Kwa bimaana bila ya wewe mimi maisha yangu ingekuwa tayari yameshapotea. Lakini wewe umekuwa shujaa wa kutetea maisha yangu. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana 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 tena na sana. Lakini pia nimejifunza vitu vingi sana kupitia wewe. Maana nimeona vitu vingi kule. Kweli. Nimeona mazao ya kila aina, nimeona ufuta nimeona sio anaita alizeti magobeko miwa na nimeenjoy kwenye pale nilikuwa nakula miwa nilienjoy miwa huko ni mitamu sana tofauti na dada huko sinapotengezaga sukari huko ah niliwahi kusikia hiyo kitu ingawa sina uhakika nacho ah acha sasa wewe kule juu unafataga nini kwa maana ni mbali sana maana mimi umenitembeza tu hivi nimechoka ah kule kule yani kuna maeneo yetu yani mashamba yetu ambao kuna heka zetu za mahindi, za karanga, mm. njugu mawe zile, mm. tunapanda daga mchele kule fresh. Ah, kwa unataka unaambia kwamba yale mashamba yote ya kule juu yale ni ya kwenu kumbe? Yale ya kwetu. Amelima kakaako. Eh, ah, yeye yeah, amelima kaka kweli. <laughs> Sasa kwa sababu mimi nenda kule, so mimi nenda sijui kwa ni kwa ni kwa niaba ya familia, ah ah, mimi nataka kule kuiba. Sababu hiyo moja, kaka Manala yule, yule kaka yangu yule, mm. ambaye nilikuja naika tukachukua tukakupeka nyumbani, yule mm. mwenye ndevu za uachane achane yule. Mm. Yule ni mnoko hata chaga naambia oh eti vitabu vya dini vinasema asiyefanya kazi na asile. Mbona Yesu alikuwa afanye kazi lakini alikuwa anakula kwa waumini. Umeona sasa mimi nikajiongeza sasa ah, yani sasa nijipe pressure. Eh? Baiba. Unajua wewe ni mjanja sana. Historia ya maisha yako tukitengenezea kitabu tuna uwezo wa kuuzia watoto shule ya msingi na wakajifunza vitu vingi sana kupitia wewe. Ningependa nikuombe kitu. Ndio. 
Uh, kwa sababu wewe umekuwa shujaa wa kusaidia maisha yangu mimi. Kwa hiyo inabidi na mimi niwe shujaa wa kusaidia maisha yako pia. Asilimia ya watu wa na sita wanapoteza uhai wao kwa kuchoma moto katika swala zima la wizi katika nchi yetu ya Tanzania. na sita Siki... Kwa swala zima la wizi. Ah, ila kijiji hicho kiai ushauri. Ya ni kweli. Kwa hiyo ningependa kukuomba usiona iba sababu nitasikitika sana siku moja nikisikia umechoma moto. Nikiambia bwana yule kijana ambaye alikusaidia wa Morogoro kule mapigo amechoma moto. That is not good. Unajua? Yeah. Tujifunze kufanya kazi kwa mikono yetu ili tupate kitu ambacho kinaweza kitatusaidia baadaye. Usibe. Sasa. Jaribu kutumia nguvu zako ili mradi uweze kupata kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Kwa kumbe kaka yupo sawa. Si fanya kazi na sile. Akifanya yeah, kazi anakula. Kazi... Ah, yuko sahihi sana. Ile yeye ni yuko sahihi zaidi ya sana. Unajua unapofanya kazi hakuna mtu wote ambaye anaweza akakunyanyasa. Ukiiba unaiba kitu cha mtu ambaye amefanya kazi. Hata Mwenyezi Mungu ana Qur'ani. Si umeelewa? Usitaki ukapata raana Mwenyezi Mungu. Jifunze kufanya kazi ili madi maisha yako yaweze kuwa mazuri. Kwa jitahidi usiwe unaiba, jitahidi uona, fanya vitu vizuri. Kwa sababu huku naona zenu imebarikiwa. Kweli. Tangu unitembeza kutoka kwa juu naona kuna mazao ya kila aina. Kwa hiyo jitahidi hata nawe uwe mkulima. Yeah, na mimi naweza sasa kusogea mule. Mule bi mule kuna 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 professional mmoja wewe. Ah, acha hizo. <laughs> Kama nilivyokuwa hivi, nitakuchukua baada ya mimi kufika mjini nitakuita. Ipo siku nitakuchukua utakuja mjini mtaishi. Kwa na mimi nenda mjini. Eh utaenda mjini, tuondoke. Kwa baada ya miezi mingapi? Ah, hiyo sasa kusema na haraka. Kwa hiyo kwa hiyo kule napo ni ni watu. Kule. Kule bana kuna sehemu ni Ah, babu ya nini ndio hiyo? Aha. Eh. Nashukuru kwa sababu niliyaona mimi mjuku wangu huyu. Kwa hiyo hapa amefika ndio ndio nitamshughulikia nitakwenda naye mtoni huyu maana hapa Morogoro kwenye milima ya Uluguru kule ndio ndiko tunakofanya shughuli zetu mama tatizo yake yote haya anayajua eh, haina shaka babu mimi nitashukuru sana nitashukuru sana nitashukuru sana babu kama utanisaidia nitakusaidia mjuku wangu wala usihofu hapa umefika Morogoro kwenye milima ya Uluguru milima ya Kolero ndio hapa na mimi ndio babu yako nitakusaidia kila kitu hapa ndio penyewe nitamalizana naye nitakwenda mtamshughulikia sasa nitamaliza matatizo yake basi tukao vizuri mzee na mimi nitashukuru bwana hapa amefika mjukuu wangu mimi nashukuru sana asante sana
kwa kweli ni sema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa hali nilokukuta nayo kule juu wakati anakuja mdogo wangu kunielezea sikudhani kama utarudi katika afya yako mimi mwenyewe naendelea kuwashukuru tena na tena kwa sababu nimeweza kunisaidia sana nimeona msaada wenu kwa sababu bila nyinyi mimi nisingekuwa hapa ambapo nilipokuwa lakini pia nimshukuru mapigo ingawa basi kaelekea wapi maskini ya Mungu ah yule bwana mchezo wake kule kule juu kule ndo mchezo wake ah mheshimiwa eh ndio kwa kabisa kwa samani kwa na kwa kuwasherehesha sababu juu sio kuna mjini nikiwa niko alafu sawa sawa naam sawa sawa kweli ni kweli mwenyekiti jua hilo mimi sina tatizo juu yako eh sikia kijana naomba uzingatie yale ambayo umeelekezwa ukishashuka dar esalam usiongee na mtu mpaka unafika nyumbani mimi ni kuahidi kitu kimoja mwenyekiti ndio najua hakuna mtu yote ambaye anaelewa jinsi gani mimi naumia kwenye moyo wangu au mateso gani ambayo mimi nimepata kwenye maisha yangu pia ndio nitapambana kadri ninavyoweza ili madi niweze kufanikisha hili ndio maana usipofanya hivyo eni ukina kinyume utakuwa umeibu kila kitu na na ukina tofauti yani utakuwa umetonga maji kwenye kinywa kwa naomba zingatia sana ndugu yangu mimi nakuahidi siwezi kushinda siwezi kushindwa kabisa nitajitahidi nitapambana kadri ninavyoweza hiyo ni swala dogo sana kwangu mm. tofauti na mati, matatizo ambayo nilokuwa nayo basi mimi ngeomba tuai mwenyekiti hadi ashaka mimi sheraja pia kuongezea ni kimoja unajua mara nyingi binadamu hatakiwi kulipa ovu kwa ovu ila ovu kulipwa kwa jema naam usende kulipa ovu kwa ovu jitahidi kulipa jema mimi nakuahidi mungu atakuwa kwa pamoja nawe basi mwenyekiti tunaweza basi bila shaka basi sawa shawe Pole sana ndugu yangu. Asante sana. Ah. Hebu naomba kwanza niambie. Ah. sasa hivi ulivyoingia ndio umekuja ama iko vipi? Yaani ndio nimerudi kwa sasa hivi. Baada ya matatizo yote ambayo wamekuta. Sasa hivi. Kiu kweli naumia sana kwa mwana wangu. Kwa sababu aliyefanya matatizo yote haya kutokea ni ndugu yangu mimi kaka yangu mimi kwa tumbo moja ah sitaki kuamini kwa sababu kija kuzingatia yule si ndugu yako kabisa wala damu ile si ndugu yako ile eh ni kaka yangu wa kwanza lakini kama yeye alikuwa anaelewa mimi ni mimi ni mdogo wake kwa nini yeye aliamua kunifanyia ubaya nimeteseka nimehangaika nimepata vitu vingi vya ajabu huko nilikokwenda lakini yote ni kwa sababu yake yani aina ingii kweli ya kilini na aina ipi kabisa picha katika yote ambayo kaatenda hayo kama bahari basi hii bahari imechafuka na aliyechafua ni yeye na kama yeye ameamua kuchafua bahari mimi siko tayari kuchukua ngarawa yangu na kutia mule nitie ngarawa ili madi nipinduke ngarawa ingie maji haiwezekani kitu ambacho nitafanya na mimi nitaichafua zaidi bahari kama kufa tofauti wote. Hata kwenye vitabu vya Mungu vinasema hivi, akikupiga mtu shavu na kushoto, wanasema mgeuzia tarakulia. Mimi naelewa vizuri kitu ambacho mtafanya. Na wewe ni rafiki yangu ambaye mimi nakukubali sana. Na ndio maana hata niliporudi mtu wa kwanza kuonana naye ni wewe. Kwa sababu nakuamini na nakukubali. Lakini labda niseme kitu. Katika hili sitahitaji ushauri chomo kufanya lazima. Wa, sawa. Kama wewe uliamua mimi ni rafiki yako wa damu na ni mtu wako wa karibu, ukaamua kunifikishia hayo, jitahidi hata ilo kidogo uachane nalo. Ah, tuachane nayo. Ah, naelekea hapo kwa mzee mangu pili. Sawa. Ah, kuna mambo yake alinipa tokea majuzi naona kama nitaonekana kama namsumbusha sokusha. Ah, pale. Basi amna shida mimi niseme tu. Asante na nashukuru nimekuwa na uzima.
Kwa nini umeleta huko? Wani mwanangu wa pekee nayo kutegemea. Na yaona matatizo anayokupata wewe pamoja na dada yako. Na hayo matatizo chanzo ni mimi. Samani sana binti. Wazi wenzio tu wanagusana na heshima, lakini wewe mzee naona wewe busara umekosa. Mtu mzima ambaye unaata haya. Yaani wewe unatoka unakuja kunikwa hichi samani. Ungeniumiza je? Ungeniumiza na kuuliza wewe mzee vipi? Mwangalie vile. Tumbo leka mmeza chula. Kofia yako kama sani ya shughulini. Bua imekuchunguka mtu mzima wewe huna hata mtu mzima kisheti. Eti ni samani. Unanijua mimi nilikotoka wewe. Tena nakwambia nyinyi wazee mnatafuta ga sababu, mtafutie maneno tu mtu ulimtoke laloni. Mimi sipendi mimi sipendi ngovi na wazee kama nyinyi. Vibabu kama nyinyi mnakwagawa chani kama nini? Mnatafuta sababu mtu upate kumloga vizuri. Sasa mimi siogope kwa hili wala kwa lile babu. Uniloge vizuri. Mimi ninajiamini. Kama wanakuogopa hao hao, mimi sikuogope wala hunitishi kwa chochote wala kwa lolote babu wewe. Macho kama una unaangalia nini? Unanitazama hunijui vizuri. Mtazame vizuri hivyo hivyo. Mwangalie vile pua ile ilivomchongoka. Tena nyie vibabu kama nyinyi mnatembea na watoto zenu wa kuazaa. Maana sura imekupalama mtu mzima wewe huna hata haya. Sasa mimi kama ulio utanipata kwa kuja kunipalamia babu umeshindwa. Mimi mwanzo sina na vibabu. Upo. Kwanza damu ushapoa utanipa nini wewe? Utanipa nini wewe mzee kama wewe? Nyie wazee mna tabia mbaya kama ina wajua. Tena na wewe kwa kujikirimu mtu mzima wewe huna hata haya. Mwangalie vile pia. Litulizima wewe una hata busara una hata haya. Tena wewe wewe wewe. Mimi unilogi babu wewe kaologi hao. Vijana siku hizi bwana. Kachonga sana. Alafu ananijambisha mimi pia. Sawa, haina shida. Chakua hiyo. Lakini mimi nitampiga mkole. Unanitafuta nini wewe kibabu mtu mzima wewe unanitafuta kitu gani mtoto wa mwezi hiyo? Sikutafuti chochote. Umenisimamishia nini? Maana mimi nina haraka zangu oh. Wewe binti wewe binti animesimama naambia ulichonitia. Kusimamisha kwangu chunga sana mdomo wako. Naomba nisikilize kwa makini chunga mdomo mdomo utakuua huo. <laughs> wewe mzee naona akili zako haziko sawa. Eti nichunge mdomo wangu. Chunga mdomo wako. Na uchungaji kwa mfano? Na uchungaji huo mdomo wangu kato nishapewa na ninaongea nita uchungaji. Unajua siku ile pale umechonga sana maneno. Kwa hiyo kama nimechonga. Na leo unaendelea kuchonga basi ndio. Si babu, hebu sisi kwambie. Mimi nilichokiongea sio nina kanacho wewe babu wewe unanitaka mimi. Mimi sikutaki. Mimi wewe sikuogwe mimi. Kama unanitaka babu mimi sikutaki. Mm. Sikutaki hata kwa chochote sikutaki. Akili yako ndio ile. Ndio. Mama mimi nakutaka. Wasi kutubena na mabinti zako. Kwa hiyo ukajua na mimi mdodo eh eh umenikwa pale nitakupenda. Unaendelea kumfuka na sio na kuchiana ndio wewe babu kama wewe kwani unifuatilie kwani unifuatilie mimi mimi sikutaki kwani unifuatilie binti angalia sana mdomo utakuponza huo utakufa kinywa wazi mchana kwa upe kwa mdomo wako huo fanya nacho naloweza ndio uniogopa ndio sikuogopa endelea kwa sababu mimi ndio mwingine yani mdomo pia nitafuta wewe kama unataka mimi sikutaki wewe endelea na mdomo wako tu
hizo ndugu yangu watu pamoja sio ndugu yangu kile kizazi ni cha kichawi kwa hiyo na kuomba umpende ndugu yako na hata kama ni mbaya vipi mpende sasa mama mimi nawezaje kuonesha upendo kwa mtu ambaye hayuko tayari kuonesha upendo kwa sababu yangu Naweza vipi kuonesha upendo kwa mtu ambaye mimi ananifanyia ubaya mama? Wewe uoni ubaya ambao mimi ananifanyia? Au uoni ubaya ambao amemfanyia dadangu? Nyosha mikono yako. Ni nini hiki mama? Usiogope. Tenda kwa ufanye msiba wa babu. Kwa hiyo ina maana mama nikifanya msiba wa babu haya matatizo yote yataisha. Kauzike katika mti mkubwa. Alafu uniombe msaba. Matatizo yote yataisha kwa sababu chanzo ni mimi. Kwa hiyo maana mama pia ubaya wake wote utaisha. Nenda kaniombe sana. Je, yeah. nikifanya hivyo mama wewe utarudi? Hapana, siwezi kurudi mwana. Mama. Mama. Ndoka umenacha peke yangu. tena Unataka kuyapata mateso kama unapata mzazi wako. Sio. Sasa. Uanga sijaribiwi. Nikiamua kufanya jambo nafanya. Sawa? Sasa. Sijawahi kufail katika maisha yangu. pia ni ngumu kuelewa ni jinsi gani naumia kwenye moyo wangu mimi. Uwezi kuelewa. Lakini pia ni ngumu kuelewa ni jinsi gani mateso ambayo mimi nimeyapata. Uwezi kuelewa. Baba nikukumbushe kitu kimoja. Niliwahi kukwambia mara ya kwanza ni Mungu pekee ndo anajua lini wapi na saa ngapi atachukua kila nafsi ya kiumbe chake si wewe awezi kuwa wewe never si wewe lakini kwa sababu wewe ni mvivu wa kufikiria au kuitambua hilo mvivu wa fikra au kujua hicho uliona ni sawa tu ziko wapi nguvu zako Ziko wapi? Kibanda utauza, era utatumia, lakini mdugu, hawezi kumishia. Sia uyo tu. Utashangaa vingi. Agaria nafsi na fukusuti. Ukaisi we unaweza kufanya kila kitu. You are wrong. Umentendea mabaya. Nimeteseka kwa sababu yako. Umemuua baba yetu. Kisa kibanda. Umemuua mama yetu pia. 
kisa kibanda umemfanyia ubaya dada kisa kibanda hata mimi pia umenifanyia ubaya kisa kibanda cha milioni 20 ambacho unaweza ukauza na ukatumia na hela zikaisha lakini udugu hauwezi kuisha sisi ni damu moja mimi na wewe ni damu moja wewe na huyu ni damu moja sisi yote ni damu ya mtu huyu mmoja na alikubali alikubali na naamini kwamba udugu utabaki kwa udugu milele najuta kwa nini nimefanya haya ah najuta naamini neno nikilijua linakuja mwisho wa safari nilikubali kujibebesha msigo misumari aliyekuwa na kipara kichwani nimejitahidi sana kukumbatia mbuyu leo unanipa shida ni shida mimi naomba tusameane umetokosea sana umemkosea baba umemkosea mama umenikosea mimi umemkosea paka dada yako Lakini mimi binafsi nimekuja na taarifa za furaha. Nazungumza kutoka moyoni kabisa. Kwa moyo mkunjufu. Na hata Mwenyezi Mungu ananiona. Sihitaji hata kijiko kwenye hii nyumba. Sihitaji hata thumni ya pesa yako hii nyumba. Umeweza kuwapoteza wazee wetu? Lakini kabla ya 40 ukaweza kufanya unyama ambao wewe umefanya. Upasukie. Eh, sihitaji. Sihitaji kwa sababu sikuhitaji tangu mara ya kwanza. Na kuonesha kwamba sikuhitaji hilo swala na silihitaji hilo swala. Sihitaji hata shilingi kumi. Si umeelewa? Usichukue hata shilingi kumi hata shing hata shing kumi sitaki katika yeye nisameeni sana ndugu zangu nafsi yangu inajuta nilichofanya nililiona jema kumbe si jema katika maisha binadamu Mungu pekee ndiye akosei kila mwanadamu lazima akosee ili atimize sifa ya wanadamu Sishangai wewe kukosea kwa sababu pia na wewe ni mwanadamu. Nimekusamehe. Au paswi kunipigia magoti. Kwa sababu mimi sio Mungu. Mimi nimekusamehe kutoka moyoni. Kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Hata nikikataa haiwezi kubadilisha udugu wangu mimi na wewe. Labda dada yangu mimi sijui lakini mimi siwezi kukataa hiyo wewe ni ndugu yangu na utabaki kuwa ndugu yangu lakini sihitaji hata thumu nyingi kibanda tunakuachia wewe uza uoe ufanye kila kitu ambacho unaona wewe kipusaji kwako au paswi kuongea hivyo mimi natumai naamini kwa sasa imali sote na tuhusu hakuna mwenye lake huko ndani kila mmoja ana nafasi yake mimi naomba mnisamee tuludi kuishi kama mwanzo kwani sisi wote ni damu moja hakuna kitu kitatutenganisha sisi zaidi ya kifo naamini hata wazazi kwa uteo lipo wanaamini kama mtoto wao nimekosea nisamehe dada ombo ongee kitu nafsi yangu ifurahi nimekusamehe pia dada 